ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നോക്കുന്ന അഡ്വാൻസ് മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോൾഡിൻ്റെ കുറച്ച് ബേസിക് ഇൻട്രോഡക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ മോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ സെമ്മിൽ നോക്കിയായിരുന്നു മോസ് മോസിൽ എന്താ പഠിച്ച ആവറേജ് വാല്യൂസ് ആണ് കൂടുതലും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ആവറേജ് വാല്യൂസ് അതായത് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ആ കേസിൽ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സർക്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് എഫ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഈ സൈഡിലേക്ക് എന്താണ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സ് ഓക്കെ ഈക്വൽ ബ്രീൻ കൺസിഡറേഷൻ ആവും ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സ് ഇതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെസ് എങ്ങനെയാണ് എടുത്തത് എഫ് ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആവറേജ് വാല്യൂ ആണ് എടുത്തത് ബട്ട് ആക്ച്വൽ കേസിലുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണ് ആക്ച്വൽ ആക്ച്വൽ കേസിൽ ആക്ച്വൽ മെഷീൻ കമ്പോണൻസിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വേരിയിങ് ആണ് വേരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേരിയിങ് ആയിരിക്കും ഓരോ സെക്ഷനിലും ഓരോ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫോഴ്സ് ഡൈനാമിക് ആയിരിക്കും ടൈമിനനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എ മോസിൽ നമ്മൾ ടൈം വേരിയിങ് സ്ട്രെസ്സിനെ കുറിച്ച് അധികം പഠിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ നോക്കുന്ന ഏതാണ് സ്ട്രെസ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ആണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എ മോസിനകത്ത് സ്ട്രെസ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് സ്ട്രെസ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ട എൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ് ആവറേജ് വാല്യൂസിനെക്കാളും നമുക്കറിയേണ്ട മെഷീൻ കമ്പോണൻസിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ പറയുന്ന നമ്മുടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്താണ് ഒരു ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ കേസ് ഈ ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ സമയത്തും ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടൈമിന് അനുസരിച്ചും വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഫോഴ്സിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിലും എന്താണ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആ കേസിൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന നമുക്ക് സ്ട്രെസ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമേ ഡിസൈൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫോഴ്സിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് അതായത് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സിനനുസരിച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രെസ് അറ്റ് എ പോയിൻറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഡിസൈനിങ് സെക്ഷനിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് നോക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് മോസിനകത്ത് ഇൻട്രൊഡക്ഷനായിട്ട് ആദ്യം നോക്കുന്നത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ഫോഴ്സസ് അപ്പോൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ആൽട്രി ഷേപ്പ് ബോഡി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഇതിനകത്ത് നമ്പർ ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എഫ് വൺ ഇവിടെ ഒരു എഫ് ടു ഇങ്ങനെ നമ്പർ ഓഫ് ഫോഴ്സസ് എഫ് ടു എഫ് ത്രീ എഫ് വൺ എഫ് വൺ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് റിയ സപ്പോർട്ട്സ് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ ആർ വൺ ഇവിടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ ആർ ടു അണ്ടർ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ദീസ് ഫോഴ്സസ് ദ ബോഡി ഇസ് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം ഇക്വിലിബ്രിയം ആകുമ്പോൾ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ടൈപ്പ് ഫോഴ്സ് കൂടെ കാണിക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ടൈപ്പ് ഫോഴ്സ് എഫ് ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോഴ്സിൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്ന കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഫോഴ്സ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഫോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പോയിന്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് അതിൽ ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ വരുന്നത് എഫ് വൺ എഫ് ടു എഫ് ത്രീ എഫ് എഫ് ഫോർ എഫ് എൻ വരുന്നത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഫോഴ്സ് ആണ് എഫ് വൺ എഫ് ടു എഫ് ത്രീ ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾ എഫ് വൺ എഫ് ടു എഫ് ത്രീ അതുപോലെ അടുത്ത് വരുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടൈപ്പ് ഫോഴ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് എഫ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്താണ് ഒരു ഏരിയയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ഓവർ ആൻ ഏരിയ ഓവർ ആൻഡ് ഏരിയ അടുത്ത് വരുന്ന ബോഡി ഫോഴ്സും സർഫസ് ഫോഴ്സും ബോഡി ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൻ്റെ വോളിയത്തിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് ബോഡി ഫോഴ്സസ് എൻ്റെ വോളിയം എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഓക്കെ എവറി ബോഡി ഇസ് അട്രാക്റ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് സെൻ്റർ ഓഫ് എർത്ത് ബൈ ഗ്രാവിറ്റി അല്ലെ ഗ്രാവിറ്റി ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്താണ് ഓരോ മോളിക്യൂൾസിനും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ എലമെൻസിനെയും എന്താ എർത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മെക്കാനിക്സിലൊക്കെ എപ്പോഴും വെയിറ്റ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ വെർട്ടിക്കലി ഡൗൺവേർഡ് വരയ്ക്കുന്നത് റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ്
ഈ പാർട്ടിനെ എ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ അപ്പർ അടുത്ത പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നതിനെ ബി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റ് പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് അതിന് ചുറ്റും ഒരു എലമെൻ്റൽ ഏരിയ ഡെൽറ്റ എ ഓക്കെ അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന നെറ്റ് ഫോഴ്സിനെ ടി ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് അതിൻ്റെ നോർമൽ വെക്ടർ എൻ ആയിട്ടും ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ ദ സെയിം എന്താണ് കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിൻ്റ് ഈ പാർട്ടിൽ വരുന്ന കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിൻ്റിനെ ക്യു എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിന് ചുറ്റുമുള്ള എലമെൻ്റൽ ഏരിയ ഡെൽറ്റ എ ഡാഷ് എ ഡാഷ് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഡെൽറ്റ ടി ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തായാലും ഡെൽറ്റ ടി ഡാഷ് ബട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഈക്വൽ ഇൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷൻ ഡെൽറ്റ ടി ഡാഷ് ഇതിൻ്റെ നോർമൽ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാക്ട്ലി ഓപ്പോസിറ്റ് ടു എൻ എൻ ഡാഷ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് അറ്റ് എ പോയിൻ്റ് ആണ് ഡിനോട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ഈ കേസിൽ എങ്ങനെ എഴുതാൻ ഡെൽറ്റ ടി ബൈ ഡെൽറ്റ എ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്ട്രെസ് ആയി സ്ട്രെസ് അറ്റ് എ പോയിൻ്റ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ലിമിറ്റ് ഡെൽറ്റ എ ടെൻസ് ടു സീറോ അതായത് ആ ഏരിയ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൺവേർജിങ് ടു എ പോയിൻറ്റ് പി ഡെൽറ്റ ടി വൈ ഡെൽറ്റ എ ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് ഡെൽറ്റ എ ടെൻസ് ടു സീറോ ഡി ടി ബൈ ഡി എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഈക്വൽ ടു ടി ടി വൺ ഓക്കെ ഈ ടി വൺ ആണ് സ്ട്രെസ് വെക്ടർ ഓക്കെ സ്ട്രെസ് വെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് ഡ്യൂ ടു ബോഡി ബി ഓൺ എ എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ബോഡി ബി കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഇതിപ്പോൾ ബോഡി എ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതുപോലെ ബി കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഡെൽറ്റ ടി ഡാഷ് ബൈ ഡെൽറ്റ എ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് കൺവേർജിങ് ടു എ പോയിൻ്റ് പോയിൻറ്റ് ക്യൂ ആകുമ്പോൾ എന്താ ലിമിറ്റ് എ ടെൻസ് ടു സീറോ ഡെൽറ്റ എ ഡാഷ് ടെൻസ് ടു സീറോ ഡെൽറ്റ ടി ബൈ ഡെൽറ്റ എ ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് ഡെൽറ്റ എ ടെൻസ് ടു സീറോ ഡി ടി ഡാഷ് ബൈ ഡെൽറ്റ എ ഡാഷ് ഓക്കെ ഈക്വൽ ടു ടി വൺ ഡാഷ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ടി വൺ ഈക്വൽ ടു ടി വൺ ഡാഷ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ടി വണ്ണും ടി വൺ ഡാഷിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെസ് വെക്ടർ